scris aici că s-a ajuns la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 8. Da? Deci putem să, veni, să mergem de la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 8. Simona, bine ai revenit pe grup. Cum ești cu, cu uh, sănătatea? Avem. Uh... Febra mi-a scăzut, mă doar mai tușesc. Doar mai tușești. Mulțumesc. Mulțumesc e... pentru rugăciuni. Pe... Vroiam, să... Vroiam să intervin numai o secundă. Da. Deci sunt uh, unii oameni în lume care nu o să creadă niciodată să zică Păi stai mă, dar de ce a opta zi? De ce a șaptea zi? A, nu mă, astea nu. Astea, astea sunt minciuni. Sau mă rog, o să aibă alte... O să aibă alte... Alti, altceva de obiectat, alte obiecții. Deci, care, deci ăștia sunt o, unii care nu cred asta, care nu vor să audă și care este indiscutabil și se întorc, și se întorc cu spate într-o parte așa și nu mai zic de ei la alții care zice, care mă, Biblia? A, dar cine a scris Biblia? A, dar nu mă, dar Biblia e scrisă de o mie de oameni. Nu, stai niște că nu. Deci ne confruntăm, ne confruntăm cu problema asta, cu oamenii ăștia care nu reușim să venim cu argumente că, până la urmă, Biblia este um, cuvântul lui Dumnezeu, este o prorocie. Nu există, nu există, nu, nu există, nu, nu ai n-ai cu, cu cine vorbi. Am, am vrea, adică am vrea să venim cu argumente. Voi frate, stai așa puțin. Uh, șahul, dacă ești, zice, da, pe el, șahul e inventat din XYZ, uite, vorbește, intră pe Google și spune, uite, când ce an s-a născut respectivul, cum îl cheamă, pe așa, pe nume, prenume și când l-a inventat. Dar nu vine la cuvântul lui Dumnezeu, la Biblie, să zică, băi, stai așa, buzina, a scris, bă, a scris o cărturare, bă, stai, frate, care cărturare? Deci, am întâmpinat cazuri de astea și nu pot să le spun, că să-i numim atei, să-i numim, nu? Fraților, nu, păi, sunt unele versete, și cred că sunt unele versete care, care nu e minte omenească acolo. Ne confruntăm, frate Costel, da. nu am mai discutat treaba, ne confruntăm mereu, uite, am avut pe unul aici la muncă, unul din București, mi-a zis, tu, tu încă crezi, mi-a spus, tu ești, mi-a spus, tu ești, tu ești obsedat. Eu la orice ar spunea, băi, frate, bă, n-a să vin, domnul, te bine, băi, tu ești obsedat, mi-a zis. Zic, băi, păi dacă la recensământ 76.000 da. de oameni au declarat că sunt atei. Da. Fraților, hai să venim la, a, să da. ne retragem la Artei Corinteni, capitolul 1, versetele 9. Haideți Bună să ne dăm lucrurile astea probabil vineri. Dar să știți că da. Biblia a fost scrisă de 40 de oameni, de cel puțin 40 de oameni, în decursul de cel puțin a, a, a zi, cât a, șa, șase mii de ani. Nu? 1500. 1500. 1400 înainte de Hristos și 100 după. Aș, ca, aș vrea că într-o zi când aveți timp să scrieți pe copiii Domnului așa, să publicați o, o pagină un pic cu... 1500, da? Cu... Așa, o, 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 să publicați o pagină cu notițe, așa. Chiar aș vrea ca să o studiez și o pagină aia. O să mă studiez să le pun eu. Asta vreau să zic, că am observat că sunteți la punctul. Dacă, și vreau dacă, ca eu, după care, să iau de acolo, să iau un pic din notiții, da, da. să pot veni înaintea, pentru că aici noi, noi luptăm mult cu problema asta, pentru că ei și zice, nu frate, la mine vin cu vreau să vă scris, vreau să văd și eu. Și automat, automat, îl, îl înclin când tu te duci la ea și spui, uite frate, uite, da. chiar uite, ne arată și Google, uite, și informații, da. ne arată și știința, uite. Da. Pentru că ca să ajungi până acolo trebuie să zică ceva. Dacă, de exemplu, noi suntem atenți, sunt oameni care l-au văzut pe Isus Hristos înviat din morți și s-au îndoit. Da. Problema noastră nu este, Corect. de exemplu, să-i facem pe oameni să creadă în Dumnezeu sau în Hristos, ci problema noastră este doar să vestim Evanghelia. Restul este datoria, datoria Duhului Sfânt. Duhul Sfânt dovedește lumii în ceea ce privește păcatul. Da. Dacă oamenii, de exemplu, cum îți zice, se împotrivesc Evangheliei, nu vi se împotrivesc dumneavoastră. Noi avem datoria ca să aruncăm sămânța. Nu este treaba noastră cum crește sămânța. Noi avem datoria să o aruncăm. Trebuie să facem de diferență foarte bine și să menționăm 
Că, de exemplu, pământul unde am aruncat sămânța poate să crească. Sunt patru categorii de pământ. Dar o singură categorie de pământ este roditoare. Da, Noi trebuie să facem foarte, foarte bine spuneți foarte bine dumneavoastră. Foarte bine, foarte bine. Da, foarte bine spuneți dumneavoastră. Eu spun că m-am confruntat la muncă. Adică am fost față în față cu un băiat care era cu școală, un băiat... Daniel, la care am zis Evanghelia împreună și au fost atât de mulți oameni care, de exemplu, cum îți zice... Da, da, m-a străpuns la mine, m-a durât, m-a durât, când am avut argumente să-i dau. De cât a dat, dar Marian, Marian, ascultă-mă. Când lucram cu Campus Crusade for Christ în, în Oltenia, ei au venit cu o deviză. Și deviza lor este ceea ce a spus fratele Claudiu un pic mai înainte. Noi propovăduim Evanghelia în puterea lui Dumnezeu și lăsăm exact. rezultatele în mâna Duhului Sfânt. Exact. E, e, e cel mai simplu. Noi, da, bine, noi nu întoarcem pe oameni la Dumnezeu, ci Duhul lui Dumnezeu. Datoria mea nu este să întorc pe oameni la Dumnezeu. Datoria mea este, cum îi zice, străjerule, mai este mult din noapte. Ăia suntem noi, străjerii care stau și anunță cât mai este din noapte. Datoria străjerului nu este să trezească oamenii de dimineață, ci este să o, bine le, zici, spună, bine zici, fii atent este să le spună oamenilor bine. cât mai este din noapte. Înțelegi? Bine Asta bine e datoria zici, mea. Da, da, da. Bun. Da. Deci am o strofoc eu să-i să explic eu lui respectivul Sigur domn că, că da. el... Da, da, tu, da. tu spunei, roagăte și așteaptă. Semănătorul da. seamănă sămânța, așteaptă ploaia de la Dumnezeu, și Dumnezeu face să crească. Cum Pavel a spus, o să găsim aici în Corinteni imediat, cum dă în pagina, zice, Pavel, unul unu, uh, seamănă, altul udă și Dumnezeu face, Dumnezeu face să crească. Poate că da. oameni acum când ai calendarele alea, altul după vreo 2, 3, 5, 10, 15 ani o să ude și într-un an, doi, Dumnezeu face să crească și după aia l-a luat acasă. <laughs> Dar e da. o lucrare. Tu ai partea ta. Tu ai partea ta da. ca să faci tu. Da, da. Dacă tu ți-o faci cu credincioșie și ca pentru Dumnezeu, atunci ai are valoare. Da. Uh, hai, uh. Să vă spun, hai să vă spun ce v-am mai spus încă o dată aici. Uh, când eram, când era, acum vreo, cred că prin 2011, mi-a scris un, un tânăr, mi-a scris un tânăr pe, pe Messenger. Am dat eu să-l mai caut, nu-l mai găsesc, pentru că probabil dacă și-a șters Facebook-ul, ai văzut, nu mai își păstrează uh, datele. Uh, mi-a scris așa, uh, bună seara și pace frate Daniel, era într-o seară și a zis, zic, bună seara. Și zice, uh, s-ar putea să nu mă cunoașteți. Și a zis, zic, dacă îmi spui circunstanțele cum ne-am întâlnit, s-ar putea să-mi aduc aminte. Și mi-a zis, zice, nu, 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 sigur, pentru că atunci când veneați cu frații din Germania, la, la Osica eram un copil și eram cel mai, cel mai vagabond copil, cel mai, uh, cum zicea el? Ne-a stâmpărat. Cel, așa, ne-a stâmpărat copila. Nu știu dacă ați folosit uh, vagabond sau ne-a stâmpărat. Ai, eu nu ne-a stâmpărat, că e mai... Înțelegem, da. Și a zis, și a zis așa, zice, eu eram, când făceați studiu biblic cu copiii și o, o programul de copii, Eram în spatele grupului de copii și îi atâțam pe copii și îi întărătam. Eram cel mai nebunatic de acolo. Și zic, da, dar zic, mă bucur, acum ce faci? Și zice, vreau să vă spun că acum vă pot spune, frate, pentru că m-am pocăit datorită faptului că ați venit cu nemții în Osica și îi mulțumesc lui Dumnezeu că ați venit. Cu toate că a trebuit prin viață să trec prin multe, am, am mers în Italia, am făcut niște, niște fapte, m-au luat la pușcărie, am căzut la pușcărie și aici în Italia au venit niște preoți catolici și ne-au propovăduit Evanghelia. Atunci Dumnezeu a, mi-a adus aminte de timpurile alea din Osica când veneați cu nemții. Și zice, m-a răscolit în inima mea, m-a bunit plânsul, mi-am cerut iertare, m-am pocăit și acum merg la o biserică evanghelică. Iată că și prin sistemele astea. Deci s-ar putea ca unii să fie schelă, s-ar putea ca unii să fie. Și a, acum, zice, m-am întors la Dumnezeu, mi-a dat drumul mai devreme, condiționat, pentru că am făcut fapte bune și au văzut schimbarea în viața mea. Deci, după ani de zile, când a fost chestia aia cu nemții, poate era cu vreo 10-15 ani de zile în urmă. 
Și atunci, probabil da. că mă gândeam, bă, ăsta e cel mai nebunatic, ăsta e cel mai neastâmpărat. Poate că vreau să mă duc să-l trag de urechi. Băi, stai cu minte, nu ți-e rușine. Dar vezi tu, atunci eu nu vedeam întoarcerea, dar Dumnezeu a îngăduit ca el să stea să asculte, ca după ani de zile să poată să, să se întoarcă la Dumnezeu. Și așa poate lucra cu mulți dintre cei care sunt rătăciți. Exact. Dumnezeu a chemat pe frații din Germania. A te și așa mai departe. Au semănat în Osica și uh, omul ăla de acolo din uh, Italia a udat și Dumnezeu a făcut să răsară. Bum! Înțelegi? Da. Bun. Uh, cine vrea? Simona, crezi că ești în stare? Poți să ne citești de la versetul 9 până la versetul eu, 15, 16? Că nu vrea să te solicită prea mult. De la, deci la versetul 9, capitolul 1. Da, capitolul 1, 1 Corinteni. Mulțumim să fie să fie domnul. Amin. Credim Credincios este Dumnezeu care va a chemat la părtășia cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip de săvârșit, într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Ai Cloiei că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apollo și eu al lui Chifa și eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crisp și Gaiu pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am mai botezat și casa lui Stefana încolo. Nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Amin. 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 Înainte ca să, ca să înceapă Daniel să vorbească ceva din Corinteni, aș vrea să vă spun că am pus pe copiii Domnului o predică foarte importantă. Exact ceea ce Exact ceea ce noi dezbatem acum din Anteia Corinteni, capitolul 1, și câteva gânduri din, Apostol, din 2 Petru. Rugămintea mea ar fi să o analizăm și să, să o ascultăm de două, trei ori și să ne facem câteva gânduri și poate într-o vinere să... Adică să facem un rezumat la această, la această predică. E o predică destul de importantă și o cu. Facem, 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 facem cu, o, Cum să zice, cu o, o umplutură spirituală deosebită. Cu o importanță. Da, cu o importanță spirituală deosebită. Da, facem obligatoriu, facem. Sănătate, Daniel. Scuze, uh, Viorel, eu am, am dat drumul la, la, asta, la predică, dar nu se aude tare. Nu știu, ia încercați voi dacă la voi se aude mai tare. Deci e, e la maxim, e la maxim volumul. Să încerc eu la mine, o oră și dată e pe volumul. Da, unde, se, unde, se, unde, intre, da, unde se intre, da? Pe copii, pe, pe copii domnului. Da, pe da, este... WhatsApp pe copii domnului. Este fratele oh. Silviu Cioată. Nu. Silviu Cioată nu mai există. Mircea, Mircea Cioată, scuze mă mereu, mereu îi zic Silviu Cioată. L-am iubit pe Silviu Cioată. Și, și pe copiii Domnului și între unde să faci ce? Acolo, la, 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 pe WhatsApp, la copiii Domnului, da. Am intrat. Și ce să văd? Ai luat răceala de la Simona. Cred că Simona mi-a transmis... Uh, Electronic. Ia zi, ia zi, ia zi, aici pe WhatsApp, ce să faci? Acolo, ultima, ultima postare este postarea lui Viorel. Este un... Așa. Dacă apeși pe play acolo... Ac Am apăsat. Se aude? Da, se aude din ce? Da, se aude pentru că suntem noi în direct și de aia. Nu trebuie noi, suntem, suntem noi pe e posibil, să, e posibil să nu dea voi sonorului. Păi de aia nu-i dă voi, pentru că suntem noi da, aici eu, eu sunt pe calculator cu Zoom, ah, da, da, da. telefonul se separa, da. Bun, da. Da. încercăm să o ascultăm, dacă nu, poate Viorel o să, 
o să o regleze. Dacă nu o pun eu, pot să o pun eu pe un program și dau eu volum mai mare și o repun din nou. Deci avem și sisteme de astea. Stați liniștiți. Credincios este Dumnezeu care va chema la părtășia cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru. Uu, fraților, câtă încărcătură e aici. Cât de mult, cât de mult. Da? Clocotește Pavel aici. Clocotește. Ce învățăm de aici? Ce învățăm de aici? Ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu? Versetul 9. Credincios este Dumnezeu. Credincios putem să folosim cuvântul credință? Nu, pentru că Dumnezeu, de exemplu, cum îți zice, Au adevărat. să aibă credință în ce? El este credință. El este credincios. Sau că este adevărat. Corect. Corect. Nu ce asta. De fapt, de asta am și pus întrebarea. Credincios. Când folosim, de exemplu, este cuvântul Dumnezeu credință, Așa. când folosim cuvântul credință, adică, de exemplu, mă refer la faptul de a crede ceva, de exemplu, care este definiția credinței. Definiția credinței este, cum zice, Evrei, capitolul 11, versetul 1. Versetul 1 da. Și credința da. este o credere neclintită, o puternică încredințare, lucrurile nădăjuite despre care nu se văd. Am înțeles? Aia e credința, e definiția credinței. Corect. Ne referim la credincios, înseamnă, de exemplu, partea celui care este credincios în ceea ce privește angajamentul și respectarea în totalitate a tot. Chiar dacă, de exemplu, așa cum spune Psalmul 15, face un jurământ în paguba lui, nu da. își ia vorba înapoi și nu face cum ce abatere de la ceea ce a promis. Aia înseamnă credincioșie. Nu înșală. Nu înșală niciodată. A înșela este cu totul altceva. Nu, nu te dezamăgești. Da, nu, nu, nu te dezamăgești. Nu te dezamăgești. Da. Nu dă înapoi. Exact. Da. Adică da. este adevărat ce a promis așa va fi. Eu, eu pot să promit ceva la cineva și să-l înșel în, în așteptările lui. Și atunci asta e necredincioșie. Adică nu m-am ținut de cuvânt. Nu m-am ținut de cuvânt de ceea ce am promis. Dar aici, fraților, găsim o, cum zice chiar și Pavel, zice, găsim, avem un motiv fantastic, un pilon de încredere în mai mare în Dumnezeu. Credincios este Dumnezeu. Adică orice altceva, dacă, dacă este ceva în lumea asta care noi nu ne prea putem baza, pentru că se poate întâmpla să se schimbe. Chiar legile se schimbă, oamenii se schimbă, vremea se schimbă, nu putem să știm dacă plouă, dacă ninge sau dacă va fi prea cald, da? sau dacă este voia lui Dumnezeu. Că Iacov zice, vom face cu tare și cu tare lucru dacă va voi Dumnezeu, dacă ne va îngădui Dumnezeu. Da? Dar aici el este supremația absolută și în cazul ăsta Dumnezeu este credincios. Ce îmi spune mie ca și persoană? Când eu mă duc la cineva să mă angajez sau să iau ceva, iau o pâine, știu că omul ăla uh, care a, a creat pâinea, panificația aia, este o, o, o instituție care, care este credincioasă și nu pune, cum vedeam zilele trecute, arăta cineva, un prieten pe Facebook, arăta pe unul că punea lapte în în, 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 pardon, apă în lapte și zice, ce credincios sunt unii oameni că mai, mai și spală laptele ca să fie un pic mai curat o spunea în, în mai mult ca să facă glumă, bâză da? Dumnezeu nu face așa ceva Dumnezeu este credincios ce a spus El oare nu, nu, nu va împlini da? știm lucrul ăsta că în, cine a zis prima dată lucrul ăsta Dumnezeu nu este un om căruia să-i pară rău sau un fiu al omului care să nu, să, care să nu împlinească ce a zis. Da? Vă aduceți aminte cine a fost, nu? Noi am citit, am lecturat pe acolo. Este pe la numerii. Haideți să-l haide să găsim. Este la numerii. A, numerii, numerii, când... <coughs> Balaam vine și îl, îl binecuvintează în loc să-l blestame pe, 
les teme pe, pe Israel, el vine și îl binecuvintează pe Israel. Unde este Balaam? La ce capitol este? Cred că la 22. Da? Așa. Ai dreptat. E la 23, versetul 19. Zice așa. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, da. nici un fiu al omului care să, ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Da? Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Și mi-a plăcut foarte mult un, un verset care noi l-am studiat uh, acum câteva luni de zile. Cred că este pe la Timotei, dacă nu mă înșel. Ia să vedem dacă îl găsesc repede. Zice că dacă răbdăm, la 2 Timotei, capitolul 2, dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Dacă ne lepădăm de el și el se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, versetul 13, 2 Timotei 2 cu 13, dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios că, credincios că nu se poate tăgădui singur. Asta este pentru mine, când, când am citit odată în viață și am avut niște situații personale, să zic așa, niște conflicte între mine și Dumnezeu, când am citit versetul ăsta, am zis, wow, totuși el rămâne credincios. Daniel, ți-am promis că te iubesc, nu, nu, nu voi retrage dragostea mea de la tine. Ți-am promis că te-am mântuit, nu voi lua mântuirea mea înapoi. Ți-am promis că îți voi da cerul, nu voi lua promisiunea. Tu, tu mi-ai fost necredincios. Totuși eu îți rămân credincios, îți dau continui să-ți păstrezi cerul. Când am simțit asta în inima mea, am, am, am crezut că sar în sus ca un, ca un mânz de la care dă bucurie. Totuși Dumnezeu rămâne credincios, nu? Iar noi oamenii suntem limitați. E posibil ca acțiunile noastre să nu fie duse până la cap. Dar Dumnezeu e altfel. E Dumnezeu. Așa este. Cumpărăm zilnic produse și pe majoritatea produselor există cum ce termen de valabilitate. Haideți să vedem mai clar ce spune cum ce versetul acesta. Când a fost scris versetul acesta? Versetul acesta a fost scris acum 2000 de ani. Dacă vă uitați la aceeași actualitate, aceeași putere și aceeași chemare și acum. Da, aleluia. Pentru că uitați-vă că, de exemplu, cum ce Dumnezeu, promisiunea aceasta ne-o face nou acum după 2000 de ani, după ce a fost scrisă. Și le va face și celor care vor veni după noi, când o vor citi la rândul lor. Da. Pentru că sunt lucruri, Dumnezeu, de exemplu, nu este, cum zice, nu poate fi conjugat ca timp. Pentru că Dumnezeu există și atât. Credincioșia lui Dumnezeu există și atât. Da. Celelalte, că, de exemplu, cum zice, oamenii încearcă să dezbată timp, timp este partea a doua. Dar promisiunea lui Dumnezeu, întotdeauna, de exemplu, rămâne viabilă și valabilă. Crincios este Dumnezeu care va chema la părtășie. Noi suntem în părtășia lui Dumnezeu din credincioșia lui Dumnezeu, nu din credincioșia noastră, cea lui. Pentru că El ne-a chemat la părtășie. Deci nu are. Nu, nu, nu se expiră. Promisiunea lui Dumnezeu Niciodată. nu se expiră. Niciodată. Simona, cum ți se pare lucrul ăsta că promisiunea lui Dumnezeu nu expiră? Reală, adevărat. Reală și adevărată. Fantastică pentru noi. Veste, cea mai bună veste. Aia așteptam. Sau fantastică. Fantastică. Este ceva dincolo de con- de, de, de puterea noastră de a, de a concepe, de a gândi, de a uh, asimila. Pentru că noi suntem oameni limitați și cu, cu concepte limitate și nu numai cu concepte limitate, cu, cu, cu lucruri care au termen de valabilitate, cum a spus fratele Claudiu. Mi-a plăcut uh, ideea asta. Mi-a plăcut foarte mult. Nu are termen de valabilitate. <laughs> nu se expiră. Niciodată. 
Până și făina se expiră. Eu știam, credeam că făina nu se expiră. Dar se expiră pentru că la un moment dat începe să facă fluturaj de ea pe acolo și se expiră. Face niște goange și s-a expirat. Ține, nu știu cât ține, frate, făina. 2-3 ani, da? Dar la un moment dat, după 2-3 ani, se expiră și aia. Domnul Iisus Hristos face o remarcă la sare. Sarea nu avea valabilitate, așa știam eu, dar Domnul Iisus Hristos zice în Dar și sarea își pierde gustul. Dacă sarea își pierde gustul, da, da, de aici. Înțeles? Deci automat are o valabilitate. Sarea poate să-și piardă gustul, de seama, da. <coughs> Credincios ah. este... A zis cineva ceva sau dacă s-a auzit așa? Credincios este Dumnezeu care, care ce-a făcut? Ne-a chemat. Ne-a chemat la părtășie. Cum este? Cum te simți când te cheamă șeful tău la serviciu? și uh, Bine, fratele Costel, el e șef acolo. <laughs> să te cheme primarul. Costel, să vii până la primărie. Uh. Păi imediat? Cum să și, ești, și ești la moară și ești cu șorțul ăla de morar pe dumneata și ești plin de, 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 de uruială pe mâini. Așa te duci? Păi da, te cheamă ca să-l votezi. Dar nu te scutul <laughs> nu te scutul un pic, nu te speli. Mariană, păi repede, mai repede. Te mai aranjezi, te mai... Mariană, dă-mi dă da. niște repede, dă repede niște apă, că uite, m-a chemat primarul până la el. Te cheamă cineva important, frate. Dar să te cheme... Uite, Iohannis, cum este el? Cum îl vorbesc cu unii de rău. Să te cheme Iohannis. Să-ți trimită o scrisoare în data de, la ora de, te aștept la... Unde, unde e la el acolo? La casa lui? Cotroceni. 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 La Cotroceni. Bărbierește, scalse... Da, cred că, cred că te pregătești cu o săptămână, două înainte, te uiți să-ți cumperi costum nou, te duci și-ți cumperi pantof noi, ciorab noi, parfum cu tare. Băi, m-a chemat. Cum? Invitația, este, invitația este, este, cum îți zice, autentică, dar are valoare doar dacă o accepti. Da, da. da. Dar e posibil, de exemplu, să nu o accepti. Da. Da, ai, de exemplu, ai... Da, în uh, secolul XVIII, doi hoții de Cain în Anglia au fost, cum îi zice, uh, verdictul li s-a dat să fie, cum îi zice, condamnați la moarte, prin spânzurare. Și totuși, cum îi zice judecătorul, cel care era, cum îi zice, peste landul respectiv, peste zona respectivă, s-a dus și le-a zis în următor, astăzi, cum îi zice, din partea mea vreau să fac o faptă bună și vă grație pe amândoi. Și uh, unul, când a auzit, plin de bucurie, a și ieșit afară. Iar celălalt a zis, nu, domnule, eu vreau să vină el să își ceară public scuze că m-a condamnat la moarte. Știi ce a zis judecătorul? Grațierea are efect doar asupra celui care o acceptă. Da. Celălalt, unul a scăpat că s-a dus și a plecat bucuros, iar celălalt a continuat. Și într-adevăr, cum zice, a urcat pe eșafod. Da, da. Este, da, este, cum zice, este o relatare, cum zice, istorică, cum zice, adevărată în uh, istoria, cum zice, grațierii. Vă dați seama, de exemplu, să știi că ce ești condamnat la moarte, ești grația și totul să refuzi. Mi s-ar părea o nebunie, mi s-ar părea o nebunie și totuși există realitate. În, în contextul A, așa sunt unii oameni în zilele noastre. Le, le, îi chem, le spui că Domnul Iisus, că Dumnezeu îi cheamă, și ei nu acceptă. Dar acum pentru noi... O nu au credință, noi. fraților. Nu au credință. Nu neapărat credință. Este, de exemplu, cum este ceea ce scrie aici, în versetul 9. Nu-și doresc părtășia cu Fiul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos, că dacă ne uităm la credincioșia lui Dumnezeu, este doar dacă rămânem în părtășia la care am fost chemați în Hristos Iisus. Să nu credem că Dumnezeu, cum zice, face alandală. Nu, nu. Dacă rămânem credincioși și noi, mai înțeles. La chemarea pe care el ne-a făcut-o la părtășie în Hristos Iisus, nu la o chemare de părtășie și atât. Uitați-vă clar că nu se oprește acolo, nu este punct. Își continuă sub poziția pe care Duhul Sfânt o pune lui Pavel. Pentru că probabil mulți oameni s-au întâlnit la părtășie, tot felul de părtășie. Asta nu înseamnă că Dumnezeu 
le-a rămas credincioși. Dacă ei nu rămân în credincioșie și în părtășie, în ceea ce privește chemarea în Hristos Iisus. Asta era următorul lucru care îl aveam pe inimă să-l, să-l împărtășesc. Unde ne-a chemat Dumnezeu? Deci, exact. fa- faptul, că, faptul că te cheamă cineva, uite cum ai zis, te cheamă ca să te elibereze de o moarte, da? te cheamă ca să, știu eu, să te pedepsească, te cheamă ca să dai socoteală de ceva. Dar gândiți-vă la ce ne-a chemat pe noi Dumnezeu, la ce te-a chemat pe tine ta personal. Este, este ceva care mintea noastră nu poate să conceapă așa ceva. Este prea mult, cum zice acolo, este prea mult ca să poți să o cuprind, zice David la un moment dat, nu? Ne-a chemat la părtășie. Ce înseamnă părtășie, fraților? Haideți să ne uităm o, un pic. O, o relație. O relație între și între. Poate să fie și relație, da? Simona, poți să ne spui tu după glugul ăla ce înseamnă părtășie? Părtășie. E ploaie sau... Caut. Părtășie. Dex. Da. Da, comuniune. Uh, situație de a fi părtaș cu cineva la împărțirea unui bun material sau o acțiune. Obținerea a unei părți din ceva. Băi, fratele, băi. vă dați voi seama sau ne dăm noi seama ca să, că trebuie să mă inclu și pe mine. Ne dăm noi seama la ce ne-a chemat Dumnezeu de a avea parte cu Domnul Isus Hristos la ce are El parte. Deci, părtășim păi... situație de a fi părtaș cu cineva la împărțirea unui bun material sau la o acțiune. Obținerea a unei părți din ceva. Și aici nu înseamnă că și... Domnul Isus, când a spus că am să merg în... și am să vă pregătesc un loc. Observați? Ioan 14, Ioan 14 da. da. Deci ne pregătește un loc, asta nu e tot părtășia cu el? Avem parte la ceva? Uh, el se roagă înainte de a merge în grădina Ghețiman, înainte de a merge în grădina Ghețiman, Ioan 17 a fost scris înainte, a fost pronunțat de fapt, a fost pronunțat, nu scris, înainte de a merge în grădina Ghețiman. Și uh, el, în, în versetul 24, ne spune aici, Tată, zice, uh, nu, 22, eu le-am dat slava mea, uh, pardon, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum noi suntem una. Fraților, vă dați seama la ce ne-a chemat Dumnezeu? Ce, ce capitol, ce capitol, capitol și din capitolul, ce carte? Capitolul 17 din Ioan. Zice, și ce verset? Versetul 22. Eu, adică da. Domnul Iisus Hristos, zice, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una după cum noi doi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip, auziți, desăvârșit, perfect. Perfecțiunea nu există pe pământ, dar există în Domnul Iisus Hristos. Singura, singurele persoane perfecte care au trăit pe pământ a fost Adam și Eva până la un moment dat când au căzut și după aceea Domnul Iisus Hristos. Restul, toți oamenii sunt imperfecți. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea Slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Uh, am mai discutat noi aici și am arătat cumva că în, uh, Dumnezeu spune undeva în vechime, într-un alt context, spune Eu sunt Domnul Dumnezeu și slava mea nu o împart cu nimeni. El nu împărțea, el, era un, el e un Dumnezeu gelos care nu vrea să împartă slava lui cu nimeni. Și totuși, prin Domnul Isus Hristos, el o împarte cu dumneata și cu mine. 
datorită unității care o face, o face cu Dumnezeu. Și asta o face Dumnezeu pentru că zice aici la 1 Corinten, capitolul 1, versetul 9, credincios este Dumnezeu care va a chemat la această bucată de slavă, la această împărțeală, la această părtășie. Mă înțelegeți ce spun? Cu Isus Hristos. La această părtășie cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru. Este, este, ceva, este ceva extraordinar. Cred că înțelegem lucrul ăsta acum. Hmm? A fi părtaș la o acțiune. La o acțiune. Vedeți, dumneavoastră, noi, 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 noi cunoaștem din lege când doi hoți, unul se duce și fură și altul stă de șase. Pedeapsa o iau amândoi la fel. Și ăla care a acționat și ăla care a stat. Păi câte unul zice, păi nu că eu decât a stat de șase. Dar da, ai fost părtaș. Ai fost părtaș. Așa a fost, așa a fost Pavel. Am parte la... Cum? Pavel. Da. Na. Văzut îmbrăcămintea. Da, da, și el s-a făcut una cu cei care, care îl ucideau pe Da, aia se compară cu o stărpitură. Exact, exact. Da. Da? Iertată. Deci uitați-vă, când stăm și ne uităm și ne gândim și calculăm și le punem lucrurile cap la cap și le vedem, unde ne-a chemat Dumnezeu? Pe fraților, bmw și Merțanu și alte lucruri din lumea aceasta... Sunt incomparabile, nu au valoare, știu eu, numerică, valoare emoțională, valoare sentimentală, nu au valoare spirituală. Să le comparăm cu lucrurile care ne-a, ni le dă Dumnezeu în Domnul Isus Hristos. Și aproape că evangelizarea pe care o facem noi bate pasul pe loc. Du-te la această Avem casă de da. Frate, frate Costel, știi ce scrie acolo? Da. Tu te, te trimi la această casă de îndărâni. Fie că te vor asculta, fie că nu te vor asculta. Tu du-te și spune-le. Deci asta este menirea noastră. Uh, cum a spus mai la început, uh, uh, cum zice la, la vegheator, cum îi zice, uh, care străjerul, străjerule, mai este mult până dimineață. Este că el 33, ia ci. Aproape de... tot capitolul este. Cât? Ezechiel 33. Ezechiel 33. Dumnezeu ne-a pus ca să fim străjeri. Și iarăși tot în Ezechiel acolo zice, caut un om, caut un om care să stea în mijlocul spărturii pentru țară, ca să nu o distrug. Caut un om. Sunt eu omul acela? Sau și eu zic, băi, m-am săturat, nu mai, nu mai gata, mi-a ajuns. Nu, frate, predici tu la un sat întreg de poartă în poartă. Și nu acceptă unul. Poate că în ceasul morții, om, unul dintre toți ăștia, frate Costel, se va întoarce și va zice, băi, Costel a venit, mi-a zis mie chestia asta. Doamne, ai milă de mine. Și în încă ve- le e bine. Încă le e bine. Și încă, da. nu ajuns, încă nu le-a ajuns. Da, nu le-a ajuns cu țitul la Nu, ei încă sunt în stagiul ăla. Încă... Dar când i-a venit pușca la cap sau când i-a venit o problemă, i-a murit un copil sau vede o boală, vede... Da, atunci a da, atunci a venit la fratele Costel. Fratele Costel, bă, care e? Caută pe ăla care mai bine cost. Păi vecinul după ca... pe drum. A băut atât de mult și a fumat încât era rău de moarte. Și mi-a venit să spun, bă, vecine, bă, știi că tu ai dreptate, mă, eu viu la adunare, mă. Mă, mă, bă, bă, nu eu am dreptate, mă, are Dumnezeu. Vin la adunare. Dimineața s-au pus cu ceaiul pe el, lunea dimineața s-a făcut bine. Fugi, bă, daci, că nu vin la nicio adunare. Da, Viorel. A terminat. Nu, nu mai trebuie. Pic. A terminat. Viorel vrea să ne spună ceva, da. Bă, de Costel, aș vrea să spun un gând care l-am primit și eu și l-am aplicat în viața mea. De multe ori noi suntem descurajați în foarte multe lucruri care le facem. Uh, suntem descurajați că uh, cei din biserica noastră nu ne ascultă. Suntem descurajați că virgulă, copiii din familie, familia noastră ne interpretează vorbele și nu de multe ori nu țin cont de ele. 
suntem descurajați că la servici niciodată nu ne ia în seamă ceea ce spunem. Dar aș vrea să spun un gând care pe mine m-a întărit și mi-a dat curaj să merg înainte. Sunt anumite lucruri și anumite rugăciuni care Dumnezeu le răspunde imediat, unele le răspund după trei, după trei săptămâni, altele după trei ani și altele răspunsul la rugăciunile le primim după ce plecăm de pe pământ. Și aș vrea să îți dau un exemplu ca să te încurajez în lucrarea asta. Am întâlnit... Nu sunt descurajat, dar vreau să spui că rezultatul ăsta prea e mic, prea... Da, eu am, mie nu place niciodată să spun cuvântul eu, dar nu știu cum să folosesc alt cuvânt. Dumnezeu m-a folosit. Ba, așa, mulțumesc frumos. Daniel știe că a fost cu mine la Corlătești, la o biserică foarte micuță. Erau 40 de copii acolo. Din ăștia 40 de copii, niciunul din ei, cât am fost eu 10 ani, n-a avut măcar, cum să zic, memoria să citească un verset sau să învețe o poezie. Și aș vrea să vă mărturisesc că după aproape 15 ani de când eu am plecat de acolo, mare parte din ei, din familie, din uh, copii, ai aproape 10 copii, s-au întors la Dumnezeu. Unul dintre ei a ajuns pastor. Nu mai intri. Da. Și uh, cele, celelalte fete, care tot așa, nu, cum spunea românul, nu dădeam doi bani pe ele, și au luat creștini, copii credinci, ăsta, soți credincioși da. și sunt un exemplu pentru cei din jurul lor. Datoria noastră din Matei, capitolul 28, este duceți-vă și faceți ucenici în, uh, din toate neamurile și după aceea răsplata uh, va fi mare când vom ajunge în veșnicie. Da, noi trebuie să împărțim cuvântul drept și cum să fratele Claudiu Dumnezeu e cel care crește. Și cu credință. Da. A, scumpilor, scria... Păi vă duc cu ei. O, bună seara și pace, frate Constantin. Pace. A, a, e, e o cântare pe internet care mie mi-a atins mult, mult, mult inima. Și spune așa... Uh, bine, e în engleză. Thank you for giving to the Lord. Mulțumesc că ai dat pentru Dumnezeu. Mulțumesc că ai venit și ne-ai vorbit la ora de, de școală duminicală. Uh, datorită ție, eu sunt acum aici în rai. Deci este ca și cum când uh, persoana aceasta care lucra pentru Dumnezeu a, a, mers, a, a murit și a ajuns în rai. Și acolo în rai a venit o persoană și a zis mulțumesc că că ai dat pentru Dumnezeu. Mulțumesc că ai venit și ne-ai predicat Evanghelia. Și după aia ce one by one, unul câte unul, venea și mă bătea pe umăr și îmi spunea, datorită ție sunt aici. Datorită faptului că ai venit și ai predicat Evanghelia, eu sunt aici. Ce ai zice, frate Costel, ca în veșnicie? Ce ai zice, frate Costel, ca în veșnicie? Să ajungi să, să fie cineva și să vină să... Unul, o singură persoană. Să, te să nu credeți dumneavoastră că suntem la întâmplare dintre mii de oameni să vestești Sfânta Evanghelie. Dumnezeu are un plan cu cineva prin tine sau prin mine. Noi nu cunoaștem, dar Dumnezeu lucrează. S-ar putea să nu cunoaștem. Dar Dumnezeu într-o, predic, într-o predică cineva spunea că suntem puși strategic. Da, da, da. da. Este da. o, la, o la Londra, eu la, eu la el ăsta, Daniel la Londra, eu la Derby, Simona Manchester, unul la Germania, unul în Spania, unul în România, unul în Belgia. Este o Mi-a dat Dumnezeu mările ăștia. Mi-a dat Dumnezeu mările ăștia și cel puțin, să zicem, 20 de persoane, pentru că cum s-au vin și câte doi. Cel puțin 20 de persoane intri în dialog cu ei zilnic. Și fii atent, și fii atent, și fii atent. Cel mai, ceva, ceva, iar ceva important. Punctul de lucru. Îți dă, îți dă în așa fel, Dumnezeu, ocazia să, la locul de, la locul de muncă, să ai de-a face cu foarte mulți oameni. Uite, da. eu am avut posibilitatea să plec după site și m-am dus 
Și am vestit da. Evanghelie. Am vestit uh, cuvântul Dumnezeu. Am vestit uh, niște broșuri de la Daniel. Sau când eram pe la bejinării. Fac, știi? Adică nu sunt la un job de la bă, sunt la secretariat și eu din birou am ies. N-am de face Auziți? cu nu. Deci îți dă și jobul de așa natură. Da. Auziți? Da. Am fost ce da. ce nu, Domnul Costel, nu. vreau să pun și un pete pe, pe joc pe haina asta. Și e nevoie, hai să stai lângă mine. Și când stăm lângă mine și eu îl pui, îl pui cu mașina de cutut, păi și explic. Tatele Constantin vrea să ne spună ceva, <laughs> numai un pic să ascultăm. Da. 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 Nu, mie îmi place că Daniel m-a întrebat pe mine și au răspuns mulți alții în lucrul meu. <laughs> Fiecare și-a dat cu părerea. Da. Și mi se întâmplă asta și, cum să zic, în cursul zile, așa. Mă întreabă cineva și eu știu, poate chiar el răspunde sau ori zic, băi, frate, bă, dacă m-ai întrebat pe mine, lasă-mă să răspund și eu dacă... Da, da, da. <laughs> da. Nu, foarte bine, nu. Ideea este... Cum să zic? Ideea nu e mai pentru mine, cred că pentru fiecare. Viorel, fi binecuvântat, da. Noapte bună. El trebuie să iasă, că da. merge la servici mâine, da. Scuzați-vă, da. Fratele Constantin. Uh, referitor la ce ai spus, eu cred că... Și, și, numai, numai un pic. Și tu mergi, Claudiu, da? da. Noapte bună. Fi binecuvântat. Mulțumim că ai fost. Bună. Bună. Da. Și voi și da. A venit schimbul. A venit schimbul. Da. A venit schimbul. Da, da, da. <laughs> Mai bine. Zic, frate Constantin, te ascultăm. Zic, gândurile mele referitor la lucrul acesta, eu cred că Dumnezeu are un plan. Dacă citim și în Vechiul Testament, vedem, referitor la Israel, spune, în multe locuri, zice, Dumnezeu n-a îngăduit lucrul acesta pentru că era în planul lui. Eu știu să se bată Iuda cu Israelul sau da. uh, anumite lucruri. Sau anumite persoane, dacă are Dumnezeu un plan. Dacă noi ne vedem în planul lui Dumnezeu, este foarte bine. Asta este la un aspect. Și a mai fost un gând, dar efectiv... Da, au fost unele persoane care au trebuit să iasă și... Din da, da. Uh, frate frate Constantin, eu am venit mai târziu. Și dar nu-i problemă. Astea. Noi, noi am, am descifrat un pic... Uh, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat. Ideea este că Dumnezeu este credincios. El a fost, este și va rămâne credincios. El nu se poate tăgădui pe sine însuși. Și al doilea lucru, ideea este că El, acest, această ființă credincioasă, ne-a chemat pe fiecare. Și zice acolo în, în, în Vechiul Testament, te chem pe nume, ești al meu. Te chem pe nume. Isaia mi se pare că zice, te chem pe nume, ești al meu. Da? Deci, Dau popoare pentru tine. Exact. Și în Isaia 43, da? Și, și Egiptul și Saba pentru, pentru, pentru tine, da? Deci Dumnezeu ne cheamă pe noi. Câtă onoare avem noi că ne cheamă Dumnezeu atât de credincios. Ca să avem, și ce, la ce ne cheamă? Ca să avem părtășie. Să avem parte, ne-am uitat în dicționar ce înseamnă part, părtășie, înseamnă a avea o parte împreună cu cineva. Adică dacă dumneata ai un pământ de la părinții dumneata și mai ai un frate sau o soră, pământul acela se împarte la amândoi. Sunteți părtași la moștenirea aceea. Așa și noi. Dumnezeu ne cheamă ca să fim părtași la moștenirea vieții veșnice împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și am citit în, în Ioan capitolul 17 că zice Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, Domnul Iisus Hristos, a făcut, a făcut, a împărțit slava lui care o primise el de la Dumnezeu împreună cu mine și cu dumneata. Este unul dintre cele mai mari chemări. Nu, nu există chemare mai înaltă, mai sfântă, mai sublimă, mai scumpă sau cum am putea să spunem, în ce limbă și în ce, în ce exercițiu am putea să spunem, care să fie Dumnezeu să te cheme la părtășia cu Fiul Său, Isus Hristos. Răspund eu la lucrul ăsta? Cum răspund eu la lucrul ăsta? Cât de mult valorează pentru mine lucrul ăsta? Câte lucruri le las eu în urmă? Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram, el a părăsit familia lui, a părăsit bunurile care le avea acolo, a părăsit casa lui, a părăsit locul unde stătea, a părăsit țara, a părăsit totul pentru Dumnezeu. Și era gata să-l pe deci dă copil, să-l taie și pe el. Dai seama! 
Îți dai seama? Pentru chemarea aceea, nespus de mare și scumpă, cum spune Pavel la un moment dat, cât de mult are valoare această chemare a lui Dumnezeu, care alții o citesc doar simplu. O, credincios este Dumnezeu care... Dar îmi dai eu seama de credincioșie aceasta lui Dumnezeu? Îmi dai eu seama de valoarea credincioșiei lui Dumnezeu? După aceea îmi dai eu seama de valoarea părtășiei a chemării pe care mi-a făcut-o Dumnezeu și unde? Unde m-a chemat la părtășia cu Domnul Isus Hristos, care este Domnul nostru? Dacă numai lucrurile astea ne rămân în minte, da, vrea să spune ceva. Eu. Vorba, vorba de părtășie este, eu zic că este, nu știu, hai să o iau și individual, dar spune acolo că unde sunt doi sau trei, deci el vrea să fie, cum să spun, o Să aibă relații. Așa, relații. Da. Să fie deci acolo. Să revin, că am venit să acum cu gândul care era. Da. Și la urmă revin la ceea ce ai spus. Mă gândeam la aspectul acesta că românii au plecat atâți, au plecat atâți români și pe unde te duci găsești câte o biserică română. Mă gândesc că și asta este un plan al Dumnezeu, mai ales pentru copilul lui Dumnezeu ca să răspundească cuvântul mai ales în lumea asta, care e mai catolică, mai cum este ea, este aici. Și aici pot să zic că să ne dăm seama de chemare care este. Pentru că na, fiecare după darul care îl are, dar o viață trăită, asta trebuie să aibă fiecare. O viață trăită cu căruzirea Duhului Lui Dumnezeu. Știți ce am observat eu, frate Constantin? Da. Nu este localitate în care să nu fie o pată acolo de de culoare, de frați și surori. Dacă nu e într-o localitate, e într altă. Pentru ca oamenii să audă. Asta da, nu știu, nu pot să garantez că e în Eu am observat treaba asta. Dar eu cred că oamenii cu inima nu neapărat da, nu face da, parte. Și le da. explică oamenii, oamenii, cu inima sinceră, oamenii cu inima sinceră. Mă gândesc la bătrânii noștri care așa cum știau ei așa, dar țineau cu cu strictețe, așa, anumite reguli, așa, cu o teamă sfântă de Dumnezeu. Bă, erau oameni care depășeau, dar mai ales care păi, erau așa mai... Dumneavoastră, un Dumnezeu care nu era descris de cuvânt de Biblie. Și iertați-mă, păi, dar dacă nu, nu era după Biblia Dumnezeu, era, ta... o... era ceea ce e scris, cum se zice acolo, e scris în inima voastră, teama aia sfântă de Dumnezeu. De exemplu, la noi, în localitate, fratele Daniel a venit prima dată. Da. În generația mea. Ce-o mai fi fost în urmă, numai Dumnezeu știe. Dar am o bunică, străbunică după soție. Și a murit acum un an sau doi, Mariană. Da. Și ce că mă, costele, când era eu, fată, fată mică, domnișoară, mergea unul pe drum așa cum mergeți voi cu o Biblie sub braț, cu o carte sub braț și striga să ne pocăim, că dacă nu pierim. Ia uși. Deci vedeți? De-a lungul timpului, Dumnezeu a lucrat? Dumnezeu lucrează, da. Ei, a avut totdeauna, da. totdeauna a avut o... Nu pot să a zic pe... chiar o rămășiță, dar totdeauna a avut și oameni... părerea care... mea, că de multe ori de când ne... am împărțit broșuri și am ve... predicat pe Domnul Isus Hristos, le-am spus cărora nu vor să, să asculte cel puțin. Iar, mă, nene, mă, nu ești atent deloc. Nu înțelesești nimic vorbit degeaba. Nu ai mai auzit treaba asta de într altă parte. Ba da, am mai auzit. Ei, și o să mai auzi. Cum o să mai vină? Da, o să mai vină. Evanghelist și să vorbească de Domnul Isus Hristos. Și are nu doar aia. Și a să mai vină și altcineva. Și altcineva. Dumnezeu nu vă lasă. Numai că dumneavoastră trebuie să fiți atenți și să faceți ce vă spune Dumnezeu prin cuvântul său, prin Biblie. Și să știți că pe urmă e mai receptiv. Nu mai pune întrebări prostești. E mai atent și parcă asimilează și mai bine. Eu nu știu cum e zona aia la dumneavoastră acolo în Moldenia. Ah, e Africa. Africa. E ca în Africa mai... e Moldenia. Africa românească. Dar, Africa românească. Dar Africa. referitor la Ardeal și la Moldova, acolo parcă sunt puțin mai... Sunt reținuți. Sunt reținuți. Reținut. Păi dacă no, am, no. Întâlnit persoană, mai... am, întâlnit, am întâlnit persoană să bate cu pumnul în piet, că mie îmi trebuie luminare când noi murim să mă duc cu lumină. Găsești, găsești peste tot așa ceva, să știți. Da. Nu, da. dar așa, cum să zic, un teren mai favorabil pentru cuvântul lui Dumnezeu, parcă, nu știu, la moldovenii și cu ardelenii, parcă au alt, 
altă natură, mai așa mai... Altă plămădeală. Da, da, da. altă plămădeală. Da. E, și probabil... mă mir că aici în Oltenia nu sunt oameni și e, familii care să n-aibă... Sunt mai dur acolo cu Oltenia, așa mi se pare mie. de vedere economic sunt, au, sunt avuți. Nu mai Frate, există casă mititică. Frate Constantin, probabil pentru că sunt mai, mai romani, mai latini decât cei din alte zone ale României care sunt mai mult uh, nație de, de getodaci. Pentru că romanii ce au făcut? Romanii au trimis uh, oameni ca să, a, 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 când a cotropit Dacia, a trimis oameni în zona Olteniei și cu familii cu tot și ca să le subjuge și să controleze Dacia. Și atunci în zona de la, de la cum îi zice, Drobeta Turnul Severin până la Pitești era mai mult zonă de, de romani care aveau control asupra întregei țări, cum era atunci Tracia, mult mai mare, da, mult mai mare decât e acum România și cu Basarabia, cu Moldova și așa mai departe. Și probabil pentru că sunt mai, mai zi, soara noastră Simona a locuit în Italia o perioadă de timp. Romanii sunt mai gălăgioși, mai efervescenți, mai, mai așa, se contrazic fără ca să te urască. Cum ar fi, te înjură din plăcere. Mi-au cam N-am stat, n-a stat și eu 9 ani. A, așa, așa, da. Și uite, fratele Androne a fost 9 ani în Italia. Pe când, pe când dacii aveau o altă plămădeală, era o altă zi, structură, probabil și în, în mintea și în gândirea lor și felul care se închinau la, la Zalmosi și la... Eu cred că avea credința aceea și era da, da. Deci are, lucrurile astea au efect în, în, în generațiile în următoare care au venit. Dar asta nu înseamnă că nu există, nu există uh, inimă care să nu-l primească pe Domnul Isus Hristos. Spre exemplu, eu când m-am dus în Oltenia, m-am mirat când cineva m-a luat direct așa, bum, bum, bum. Adică eram un, pic, eram un pic șocat că m-am gândit, bă, poate mă urăște, poate are ceva pe mine. Dar nu! După aia, da, bă, nu, nu, nu fi prost, vină aici ca să mănânci cu mine. Îmi puneam asta să mănânc. Înțelegi? Cu, cu tot cu felul lui de a se comporta, nu era pentru că mă ura. Așa era, așa era felul lui. sau a, a Frate pentru... Daniel, mai e și o altă problemă ce am constatat-o eu. Da. Popii ortodoxi își fac meseria cum îi învață la facultate. Să știți că învață și tehnicile ăștia de a ne contracara pe noi și Sfânta Evanghelie, adică implicit pe Dumnezeu. Ai, ai perfectă dreptate. Și mai este... E... Sucu, scuză-mă un pic doar puțin. Cum da. recuperezi ca să dai înapoi ce ai pierdut, ca să re, să-ți apară din nou ce ai pierdut? Unde pe cât dai, pe ce dai? De exemplu, mi s-a șters o chestie. Control, control, Z, control Z. Control Z, da. Uh, scumpilor, mai, mai este și încă un, un fenomen. Nu uitați că Ceaușescu, nu în ultimul timp, a căutat să distrugă foarte mult religia în zona de unde a venit el, având-o pe sora lui. Cum o chema pe sora lui, frate? Bărbuleasca. Oh, a făcut prăpăt pe acolo. Era teror... Bărbuleasca. Pardon că vorbesc cu băt. Stăteau oamenii ca în taxie în fabrici când venea bărbuleasca. Da, da. Și, a, și acum el a căutat să distrugă biserici și religia din zona Olteniei ca să poată să arate României, nu numai României, Europei și întregului pământ, cam așa arată comunismul. Și ăla are un efect foarte mult. De exemplu, eu când am mers la Osica, preotul din Osica era preot peste cinci sate. Cinci sate aveau biserici, dar nu aveau preot pentru că Ceaușescu distrugese preoția ortodoxă. Chiar și împotriva lor. Și e, lucrul astea nu e ca în Ardeal. În Ardeal fiecare uh, erau și câte două biserici. Era una catolică, una uh, ortodoxă. Da? Sunt și câte două biserici în unele localități mici. Da? Pe când aici o bise- un, un, un preot la cinci sate. Nici nu avea timp, avea timp ca să facă față, să se ducă uh, la, la cinci biserici într-o, într-o duminică. Să ducea o dată într-o lună făcea o slujbă. Și astea au avut efect. Și au efect în, în, în timp peste... Dar eu cred că se va schimba ușor, ușor. Acum, pentru că ușor, ușor a intrat mai mult... Uh, am intrat și noi ca și religie. 
și mai multe baptiști penticostali și creștini pe Evanghelie și se vor mai schimba acolo. Da, fratele Costel a ieșit și dânsul. Fraților, este târziu pentru România. E ora 10 jumate și n-am vrea să mai forțăm mult pentru că mai e și sora Carmen, mai e și sora Ionela acolo. Uh, haide să facem o rugăciune. Haide să facem o rugăciune de încheiere. Simona, tu poți să te rogi acum pentru noi? Mulțumim de tot. Tată Ceresc, îți mulțumim, Doamne, și pentru această seară, pentru <coughs> timpul minunat pe care l-am petrecut, Doamne, da, da. și pentru descoperirea pe care Duhul Tău Sfânt ne-a dat-o. Îți mulțumim, Tată Ceresc, Doamne, pentru Domnul Isus, pentru jertfa minunată de la cruce, Doamne, da, și da. te rugăm frumos, Doamne, ajută-ne, Doamne, ca în fiecare zi, Doamne, să ne apropiem mai mult de Tine, Doamne, da, da. și de să te cunoaștem mai de aproape, Doamne, și să înțelege mai mult, Doamne, din dragostea Ta, cea de săvârșită pentru noi. Doamne, ne credințăm în, în brațul Tău, Doamne, la această oră din, din seară, Doamne, și uh, te rugăm frumos, Doamne, fi Tu cu uh, noi, dă-ne un somn Amin. odihnitor, Doamne, și fă ca, Doamne, și mâine să ne trezim, Doamne, mulțumindu Doamne, pentru că încă o nouă zi vom începe cu Tine, Doamne, și uh, să facem totul, Doamne, să viețile noastre, Doamne, să te glorifice în orice clip. O să mulțumim pentru toate, te lăudăm, te glorificăm și te onorăm, Tată, Fiul și Duh Sfânt. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat și îți mulțumim. Amin. 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 Mulțumim mult, Simona. Amin. Doamne, Tată din Cerul și vreau ca să vin înaintea Ta să-ți mulțumesc pentru fiecare în parte care a putut ca să intre în această seară. Îți mulțumesc pentru cei care au trebuit să iasă mai devreme, pentru că știm că și condițiile lor nu le permite, trebuie să meargă mâine la serviciu și în alte zone și în România e un pic mai târziu, înțelegem din toată inima. Îți mulțumim pentru cei care au rămas, îți mulțumim, Doamne, că Tu te atingi și de Simona și o vinde și te rugăm ca Tu să-i aduci vindecare de plină și te rugăm mm. pentru cei care n-au putut să intre deloc în această seară, din diferite motive pe care Tu și cu ei le cunoști. Te rugăm frumos ca să-i binecuvinteze acolo unde sunt, Doamne. Ajută-ne ca să putem să ne apropiem de Tine mai mult, așa cum te-au rugat și Simona și fratele Marian la început. A Ta să fie slava, cinstea și onoarea. Îți mulțumim și pentru fratele Constantin că a venit de acolo din Spania. Binecuvintează-l pe el, familia lui și pe fiecare în parte și îți mulțumim. Te iubim, Tată din Cerul și vrem să rămâne rămânem credincioși până la capătul vieții noastre. Amin, îți mulțumim că Tu ești credincios. Și ne-ai chemat, ne da, chemat la o chemare așa de înaltă, la această părtășie cu Domnul Isus. Doamne, ajută-ne ajută să evaluăm această chemare, să putem să prețuim această părtășie. Și îți mulțumim, Doamne, și iartă-ne. E personal, te rog frumos să mă ierzi, dacă de multe ori nu am, nu am evaluat la valoarea cuvenită, Doamne. Știm că nu putem să evaluăm la valoarea a, e, normală și standardul care l-ai tu. Dar cât uși de cât să putem să a, ne uităm, Doamne, cu un, mai, cu un alt oi, cu o altă privire, cu un alt preț la, la chemarea aceasta care ne-ai făcut-o ca să fim copii al Lui Dumnezeu. Te binecuvântăm, Tată. Te binecuvântăm, Doamne, să și Duhul Sfânt. Fii glorificat că meriți de acum și în veci de veci. Amin. 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 Iertați, m-am simțit că trebuie să mă rog. Fiți binecuvântați. Nu uitați că vă iubim și vă așteptăm cu mult drag mâine seară din nou. Suntem aici. Mâine seară o să avem Uh, alte, alt subiect, o să avem, uite, sora Carmen ne, 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 ne ascultă de acolo uh, din uh, Piatra. Piatra, așa îi zice la, la, la satul dumneata? Piatra mică. Piatra mică, piatra mică, da. Nu-i nimic, că piatra mică răstoarnă carul mare. Lângă Mizil, da. lângă Mizil. Eu am fost pe la Mizil, pe acolo. Nu e la Mizil, mă, e la... E la... Pe, lângă, pe, lângă Mizil, pe lângă Mizil. Nu, e la Urlați. Mizilul e în, e în altă parte, da. E tot pe zona aia, pe acolo. Da. Bun, scumpilor, sunteți minunați, vă iubim și ne bucurăm. Uite că avem părtășie din Cuvântul Dumnezeu. Vă așteptăm cu mult drag și mâine seară, da? Noapte bună! 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 No